51 à tous, et ben c'est parti pour le cuvée national du canal 27. Ludovic, t'as pas annoncé la couleur, Hachi. Alors, euh, c'est parti pour le cuvée national du canal 27, section sud-ouest, et il est 21h. Ouais, Ludo, il marche pas le roi des airs. Ah, je suis dessus, il marche. Ah, d'ailleurs, ça marche aussi. Ah, ça a l'air de fonctionner pas. tellement bien que avec ça tu peux écouter tous les CP du quartier donc euh... <rire> c'est un souci de connexion tout à l'heure Eric ah ben là j'essaie de m'y connecter il ou pas et est-ce que les autres sites internet euh, fonctionnent ah si j'ai pas les ah ben oui j'ai des connexions oui Et 73 Michel 73 51 toi Michel 73 51 Michel pour le contrôle de Xavier Le Gradignan Oui Oui le bruit enregistré Oui Xavier ce soir impeccable Sur le nord Gironde tu passes très très bien Alors il y a eu un break en avant un break 73 à tous, Eric, voilà, je confirme que la vie de connexion internet, mais le web ne fonctionne pas. Euh, ça doit venir de ton navigateur, je pense, parce que là, chez moi, je suis connecté dessus, je suis même en train d'enregistrer la bande passante. Peut-être Doudou 33, non Je l'ai pas reconnu, je sais pas. Euh, Xavier, t'as reconnu euh, Non, ça ne va pas, je pas tout à fait compris, même d'ailleurs, euh, le DRZ de, de l'opérateur. Bon, le vrai, que va voir, hein Ok, c'est Daniel Santor. Les 73, Daniel Santor, ouais, de la part de Dindy 33. C'est toi, Daniel La station qui vient de se manifester, là. Euh, je n'ai pas tout compris, c'était petit petit de mon côté, mais c'est pas Daniel, ça. Ah, pourtant, il m'a bien semblé reconnaître sa voix. Mont-de-Marsan Ah non, il n'est pas à Mont-de-Marsan, là. Bon, la 
Florac, euh, non, euh, pas du tout. Hein. Je, euh, les 2751 retournés, voilà, de la part de Dindy 33, QTH Sainte-Colombe, c'est-à-dire entre Saint-Emilion et Castillon-la-Bataille. Et euh, non, j'ai rien entendu. Hein. Non, juste avant, j'étais en train de faire le con avec YL, à chier trois coups. Alors là, c'est là qu'on va rigoler parce que, euh, bon, habituellement, je mets qu'une seule caméra euh, devant le poste. Après, il y en a une deuxième qui s'est placée devant l'ordinateur. Et une autre euh, qui est maintenant, euh, c'est-à-dire la webcam de l'ordinateur, qui est braquée sur moi. Et on me voit en train de faire des conneries derrière, à chier trois coups. Thank <laughs> you. 
donc euh, tu RF, excusez moi moi bon, aussi là, ça fait tout à l'heure de ce donc euh, Delta, c'est pour qui Alors c'est Eric Ah, Eric, hein, ben à notre route encore Donc Eric numéro 2 J'aime bien lui encore, oui Alors je confirme que j'ai revu voir mon ordinateur et la connexion internet, je suis sur tous les sites sauf le tiers Merde alors. Euh, bah écoute, je ne sais pas quoi te dire là parce que. <rire> bon, enfin, je... on, on regardera ça après là, pour, pour se concentrer sur le QSO, mais, 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 mais je t'assure que je n'ai fait aucun filtre à Eric. Alors, bah, si j'essaie de me connecter sur d'autres sites euh, web SDR, ça fonctionne impeccable. Impossible de me connecter sur le tien. Ah, ok, bah écoute, je ne sais pas. Je vais faire un petit QRX, il faut que je fasse un bisou euh, au petit bout, voilà. Euh, à tout de suite. Bonjour, à titre indicatif, le web LDR fonctionne très bien sur la Moselle, malgré les XQRM, et ils attendent quand même ce qui se passe. Alors, Eric, le bonsoir à toi, les amitiés, si tu m'entends ce soir, et moi le web LDR ici fonctionne, alors je ne sais pas. Ok, Michel, je te sens très bien aussi, voilà, non, mais euh, impossible, je me connecte où je veux, partout sur Internet. Même sur le autres web SDR, ça fonctionne impeccable, ça faut que je ne pas me connecter sur le ciel. C'est pas grave, allez, euh, 73, Michel. Et Jean-Jacques qui se trouve sur la Moselle m'a dit qu'il entendait dans le web SDR. Et, et même les QRM, ça, avec les CPL, c'est pas évident. J'entends personne parler ou ça vient de moi Ok, ben c'est vrai que le week-end dernier ça passait mieux car j'avais branché le matériel du push au QRA. Je crois qu'il va falloir que je fasse l'inverse. La station qui est dans le push la mettre au QRA, la station du QRA la mettre dans le push. Ah, je suis trois coups. Ok. D'après les traces sur le web SDR, euh, le canal 27 est en plein dans une zone où justement il y a un peu moins de QRM qu'ailleurs. Alors autant dire que ailleurs ça a l'air d'être ça a l'air d'être du costaud la vie des traces. Hein. Il va falloir sortir la boîte à poids dans les pieds. Ah mais au QRM aussi, moi là j'ai du QRM. Euh, Résultat. Ouais. Quand il y en a deux, euh, ça va encore, mais quand il y en a trois, les, les impulsions sont tellement... 
vont approcher, euh, que le live bancaire, il ne sait plus trop quoi, quoi compenser, et soit il, soit il enlève tout, soit, euh, soit il laisse les impulsions, et voilà, ça finit par être dégueulasse. Voilà <rire> euh, Je ne sais pas qui laisse le micro, je... à toi, les amis. Ah, donc je propose quelque chose de très radical, très très radical, au moins en pratique en métier, je te propose l'impulsion électromagnétique, ça, ça marche bien. J'ai peur que ça laisse un trou à côté de chez moi, quoi. Mais au moins, on s'en fait bon. Par contre, il faut qu'il débranche tout avant de la lancer. Mais au moins, bon, bon, voilà. Bon, les gens ont rempli d'électricité, il n'y aura plus rien. Mais au moins, on pourra rouler tranquillement. Et le ETA fonctionnera à merveille. Et voilà. Donc, retour du coup. Ouais, ouais, si on avait une autre idée, hein. Cette semaine avec Love, euh, c'était de, de trouver quelqu'un de trouver quelqu'un qui nous permettrait d'installer le web SDR sur le site du, euh, de l'observateur de Florac. Voilà. Donc euh, ça, ça pourrait être pas mal, parce qu'il y, y a un site qui est plutôt, plutôt bien, en hauteur, euh, dégagé, euh, loin des maisons, ça pourrait le faire quoi. Voilà. <rire> Donc euh, je lance l'appel, euh, je sais tous ceux qui écoutent, si vous connaissez des gens qui sont susceptibles de nous permettre de faire ça, et ben, ce serait top <rire> Voilà. Oui, et les amis, donc pour ce projecteur, euh, on pense qu'on aurait la place de mettre plus d'antenne. Ouais, et surtout que la GP27 d'Eric, elle, euh, elle est hyper discrète dans mon cas s'il n'y a pas de soucis. Hein. Voilà. Ouais, que pour vraiment... Ouais, c'est pour vraiment... Mais pour en reconsoler les amis d'ici quelques, peut-être une année ou deux, <rire> vos compteurs d'eau et vos compteurs électriques vont être équipés de CPL pour les relever à distance. Bonjour les dégâts mes enfants. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Ah ben oui, quand tu auras du Linky, euh, on n'aura plus qu'à faire euh, tous du PMR quoi, voilà. Autant dire, euh, autant arrêter la radio, c'est qu'elle parce que vu la portée des PMR, c'est franchement dérisoire hein, par rapport à la CBI. Oui, bon, ça permet de rigoler un peu en local, quoi, mais c'est. Voilà, après, euh, après en marge, je ne sais pas ce que ça vaut quand il y a des conditions de propagation. Il paraît qu'il y a des gens qui font des QSO très très loin. Euh, mais bon, voilà. <rire> c'est sûr que c'est moins fun. Oui, paraît-il, oui. Paraît-il que par moment il y a des conditions de propagation là-dessus, hein, d'après ce que j'observe là sur, euh, sur internet, qui sont, qui sont assez favorables. Hein. Mais quand cette propagation n'est pas là, alors là par contre c'est le, le, le calme plat. Quoi. Ouais, et puis ils se mettent tous sur le 8, alors qu'il y a 8 canaux différents, ils sont tous sur le même. Ah chi, ça me rappelle un peu les, les taki-walki qu'on avait étant gamin avec euh, un seul canot. C'est euh, bah, ça revient un petit peu au même en fin de compte. Hein. Alors où tu vas travailler, moi où je suis placé, on ne va pas finir dans le temps, on moule, on moule, on moule, les gruitiers. Ah chi, trois coups. Donc euh, voilà, ça fait remonter très haut. 
Côté, côté radio, pas forcément. Côté météo, euh, peut-être un peu plus. Alors, euh, étant en même temps sur des groupes euh, québécois, alors la neige est prévue là, pour ce week-end, là au Québec, avec euh, les premières tempêtes hivernales. Donc, euh, ben, ils ont commencé déjà à tout ramasser là-bas pour, euh, pour accueillir la neige. Ah oui, et puis j'ai eu Gilles, euh, 9 Bravo Charlie 555, là, en début de semaine, là, au 600, et il me disait justement là qu'il allait ranger la moto pour, euh, ben, pour tout l'hiver, quoi. Ils se sont dépêchés là au niveau des antennes pour ceux qui n'avaient pas encore euh, fini de faire leur installation, ceci, cela, là, avant que les premières neiges arrivent là ce week-end. Et j'ai eu Gilles, 9 Bravo Charlie 555, là en début de semaine, là au 600. Et il était sur la route et il me disait que justement là il allait ranger le, la moto pour tout l'hiver. Car euh, là-bas, euh, contrairement à chez nous, là-bas ils ont une interdiction euh, pendant la période hivernale de rouler en moto. Euh, bon, à la place, ils sortent le motoneige, hein, évidemment, c'est différent, mais bon, c'est pas pareil. Ah, ok, j'avais pas bien compris. D'accord, d'accord, ça marche, mais euh, ouais, ouais, en même temps, ça se comprend qu'il faudrait être un peu fou pour, pour aller faire de la moto euh, comme ça sur la neige, quoi que, il y a des motos qui peuvent être équipées avec des pneus clous, hein, j'imagine, mais ça va pas être facile. Hein. Mmh. Euh, ça va pas forcément être facile. <rire> bon, ok, ok, ça marche. Euh, non, je pensais que tu rangeais les antennes, alors ça m'étonnait, parce que quand même... Euh, <rire> Merde, quand on n'est pas sur les radios, c'est toute l'année. Voilà, il n'y a pas, pas que l'été. Voilà, donc euh, c'est pour ça que je vous pose la question. Euh, ok, donc euh, pour ceux qui n'auraient pas entendu, je crois que Eric qui est en, qui est en mobile et du côté de Mérignac, il, il est en train de bouger. Euh, donc si je ne me trompe pas de sens, il est en train de remonter euh, vers, le, vers le nord de 
Ok, ok, ok. Bon, mais euh, bien pour l'info, Rémi, euh, par rapport à Gilles. Ok, mais la prochaine fois que tu l'auras en fréquence ou aussi ça, mais tu l'enverras les invités. Enfin, pas en fréquence parce que pour l'instant, ça passe pas. <rire> On les a pas, en espérant que la propagation est compliquée les copier. Et puis, je vais retourner sur les alliés, puis il sera tourné après hein, sur Michel. Hein. Ok, H3 Go. Alors, pour commencer, les 73, 51, 14, Alpha Romeo, 1995, 14, Charlie Romero Sierra, 062, 14, Fox Trunk Delta X-Ray, 057, 14, Alpha India Romeo, 12, 14, Mac Sierra, 033, euh, Cyril, Fredo, euh, Gonzague, Oscar 62, les 73, 51 tous. Et donc, oui, Ludovic, là, faut que tu planches là-dessus sur un. Attends, je parle un peu fort, moi en plus. Hein, sur un QRM Eliminator. Alors, tu as un forum principal, radioamateur, radioamateur.org, ou le site de VK5BR, là pour info. Donc, là, tu vas pouvoir plancher là-dessus. Et si tu veux en même temps euh, quelques infos euh, genre euh, cours radio amateur, des trucs comme ça, euh, je t'ai mis ça Ludovic là sur le forum. J'ai une, une grosse quantité là de, de, de liens euh, de, de cours radio amateur là qui sont à ta disposition si tu veux te documenter Ludovic. Je veux bien essayer, hein. je ne veux pas faire non plus le mec. 
mec qui est, qui est borné, hein, <rire> euh, si quelqu'un euh, me passe euh, du matos pour essayer de faire ça, alors, hein, je, je ferai grand plaisir, hein, voilà. euh, je pourrais peut-être essayer de, se, de me lancer dans une construction, hein, même moi-même, pourquoi pas, euh, mais c'est du boulot pour un résultat que, que je, je suis plutôt, plutôt pessimiste, mais voilà. Ce que je peux dire là-dessus, allez, je passe le micro à, à Xavier qui est... Euh, qui est mon frère de CPL. <rire> à toi, Xavier. Ah, je compatis, je compatis. Je compatis totalement sur ce là. Je serai ton petit frère, parce que là, j'en ai moins que toi, en fait, maintenant. <rire> ah, si, non, mais le mieux, c'est de cuisiner ce con. Excusez-moi, mais de tailler la campagne, hein. je crois que c'est... Euh... Ou alors, euh, peut-être qu'ils n'ont pas... Euh... Ils ont, ils ont pas pris d'accident à l'ordre, là, ou au centre radio, ça se prononce. Je renouvelle l'annonce de tout à l'heure euh, que, que je faisais là pour le, comment, le, le centre, l'observatoire de Florac. Alors s'il y a des stations qui nous écoutent et qui ont des contacts euh, au niveau de l'antenne de relais de Bouillac, <rire> ah, je rêve, <rire> je rêve de, 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 de y aller y coller une antenne de ou de là haut euh, Voilà, bon, je ne sais pas si on ne serait pas emmerdé parce qu'avec les, les gros émetteurs et radio FM et tout ça qui est à cet endroit-là, je ne sais pas si ce serait top. Mais bon. On peut essayer quand même, ça pourrait être rigolo. Il euh, faudrait juste que je rachète une bobine de 100 mètres de câble, quoi, c'est tout. <rire> euh, mais, mais voilà, mais ce serait bien, hein, ce serait bien, là, on va en faire un effet. Hein. Et tu arrives, je vous reviens. Ludovic, tu as une réponse de Cyril sur le, le, sur le chat. Alors, il te dit euh, voir le site de, de page JH. Euh, apparemment, c'est simple à faire. Hein. Tout, tout, 
ça va, ça te va, tu es faudrait que tu te connectes au chat de Facebook, là je vais te donner une petite commande à essayer d'exécuter pour, pour tester. Bon, on verra ça plus tard, c'est pas grave, parce que j'ai essayé sur tous les ordinateurs de la maison, et euh, impossible, ça me met euh, page inaccessible, euh, euh, erreur, time out ou un truc comme ça, mais euh, euh, par contre je peux me connecter à internet, avec sur même pour qu'il y ait un peu aussi, Ok, bah écoute, je sais pas quoi te dire, mais on pourra voir ça après si tu veux, ouais, mais bon, c'est chelou, 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 en tout cas il y a du monde de connecté, tu vois, il y a une douzaine de personnes, donc, euh, donc voilà, si ça fonctionne. Eric Oui Est-ce que, euh, au-dessus, là, d'analyseur de, de, de spectre, tu es bien sur euh, HTML5 On sait jamais, euh, l'un peut influencer sur l'autre que j'ai chez moi, j'en ai quatre et impossible de connecter. Alors, euh, ils ont, tu vois, ils sont, ils sont pas tous dérivés, quoi. Donc, euh, non, non, ça n'a rien à voir là. Non, il arrive même pas sur la page, euh, sur la page du SDR. Donc, là, avant même qu de se poser la question s'il entend ou pas quelque chose, c'est comme si le serveur était à plat, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est ailleurs qu'il faut chercher pour, un, pour le moment. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Je vais foutre la merde. Il veut, Eric, il veut pas te le dire, mais il t'a bloqué au niveau du chat. H3 trois coups. Qu'est-ce qu'il a dit, Rémi, au niveau du chat, ou quoi Il est bêté, il dit que je t'ai bloqué, euh, dis donc. <rire> je me permettrai pas. <rire> Non, mais j'ai essayé avec tous les ordinateurs de la maison et euh, euh, par contre, tout fonctionne Internet. J'ai essayé de me connecter sur d'autres web SDR, ça fonctionne. Euh, toutes les connexions Internet fonctionnent, j'ai tout normal. Sauf que je ne peux pas me mettre sur le, le, le pacha pour les machins. C'est impossible. Il faudrait que tu essayes en 4G avec un téléphone comme dit Xavier, c'est une bonne idée, ça pour voir. Je vais essayer, je reviens. Il y a 51% de l'occupation, 51,3%. Donc, si ça marche pas aussi, ça vient, euh, et peut-être que ça connaît tout le c'est comme ça, ou, euh, mais bon, euh, c'est ça. Milo Oui J'ai des amis qui t'ont envoyé, qui ont essayé, pardon, essayé, de t'envoyer, et de demain, de prendre le chat, ça leur répondait, euh, euh, Justement, hier soir, euh, j'étais en train de discuter avec un OM là, sur, euh, sur face de bouc et qui, justement, avait un petit souci pour se connecter également euh, depuis son téléphone portable. Alors, je lui ai demandé s'il avait bien fait attention en rentrant son identifiant et mot de passe ou euh, tout ce qui est minuscule, majuscule. Bon, euh, bon normalement, il doit retester ça et puis bon, ben, on verra bien par la suite. Hein. Parce que là, au moment où il m'a parlé de ça, euh, vu que je ne me suis pas encore connecté depuis mon téléphone, j'ai de suite testé en faisant bien attention à tout ça. Et je me suis connecté, moi, sans problème, hein, sur le téléphone. Avec le téléphone, ça fonctionne. 
Il t'a bloqué euh, Il t'a bloqué euh. C'est pas là, ouais Non, je plaisante, je plaisante En 4G, ça marche Ah oui, c'est la 4G, ça fonctionne C'est quand t'es en Wi-Fi sur la box, ça fonctionne ou quoi On redémarre la box En Wi-Fi, sur mon autre ordinateur, ça marche pas ça marche avec le téléphone portable et euh, là je suis en liaison direct avec, sur le réseau avec euh, le PC que j'ai dans mon chat et ça marche pas non plus. Euh, vous non plus, vous, euh, le web euh, fonctionne plus. As-tu redémarré la box On va redémarrer la box, Eric, pour essayer, mais bon voilà. Bon, on va pas faire la soirée là-dessus en tout cas. Euh, je vais qu'on retourne le micro peut-être. Euh... Eric qui est en mobile, euh, il est toujours avec nous, Eric, je retourne micro à toi. Bon, comme il reprend pas, je vous signale que sur la, la Moselle, sur Paris, le chat a été coupé aussi, le, le web LDR a été coupé aussi. Ben, alors que là, moi, chez moi, ça marche très bien, puisque je suis même en train d'enregistrer la, 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 la bande passante là, de, de, du web SDR. Alors, je... Il y, y, y a un loup, quelque part, là. Mais chez moi, ça fonctionne bien aussi, hein Ben oui, voilà, quoi. Bon, OK, euh, t'as raison, Ludovic. <rire> là, on est parti à passer la soirée là-dessus. Là ah tiens, euh, Michel euh, hier soir, euh, je suis tombé là sur, des, des, sur une série là, de, de, de postes anciens, là, des postes CB qui datent des années 60-70 de la marque Brony euh, Golden Eagle. Alors tu verrais un petit peu ça, euh, j'ai mis ça sur le forum, j'en ai mis aussi quelques-uns là sur le groupe, là sur Facebook. Là, tu as dû certainement les, les voir passer. Quoi. trois coups <rire> c'est vrai que Claudie il m'a gâté le dernier coup hein. il est arrivé au QRA avec, avec 15 postes plus, plus quelques accessoires euh, c'est à dire il euh, y, euh, y a un micro un MB plus 4 il y a un gros matcheur il euh, y a, y a deux, euh, deux amplis euh, bon je suis pas sûr qu'il fonctionne correctement loin de là hein. bon peu importe hein. Il y, a, euh, il y a un carton de, de, de micro-mobile. Euh, ouais, j'ai de, euh, de quoi rendre service à quelques-uns, il n'y a pas de problème. Tu as besoin d'un cambrioleur Ah ben voilà, tu as trouvé la solution. Euh, parce que c'est vrai que, mais il faudra que je lui explique, hein, y a, euh, je dois avoir des doublons là dans les postes. Donc il va falloir que je lui montre lesquels, euh, ah j'ai entendu parler derrière, il va falloir que je lui montre les, les, lesquels euh, il peut prendre ou pas quoi. Et maintenant tu peux faire des photos, ça va vite. Ah ben les photos sont faites avec, euh, avec des vidéos même. Oui, de toute façon là tout est pris en photo. Hein. Alors attends, message sur le web SDR. Euh, oui Eric, bah oui, redémarre la box, hein, évidemment. Euh... Alors, 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 ouais, en gros, voilà, c'est ça. Quoi. Euh... Michel, ça fonctionne à nouveau. Ok, de la part de 14, Charlie Romeo, 062. Bon, pourquoi pas que ça redémarre 
Est-ce que j'ai écorché l'indicatif 14 Charlie Romero Sierra 062 Désolé. À titre indicatif, c'est la moi que j'appelle mon ami Jean-Jacques dans la petite Sibérie. Ils n'ont pas vu le soleil depuis plusieurs jours. Ils sont continuellement dans le brouillard. Donc ils sont... Euh... Ah zut euh, alors, comment ça s'appelle cette région là euh, Du côté du euh, 12 ou euh, dans ces eaux-là, non Ils sont pas de, de ce côté-là des fois Et, euh, Ils sont pas de, Il n'est pas du côté de l'Aveyron dans ces coins-là Ah non, il est sur la Moselle, le 57. Oh la vache, oui. Euh, oui, ah bah oui, tu m'étonnes. C'est les Esquimaux qui habitent là-haut. Je vois la station météo là d'ici, et eh bien j'ai 6 degrés aussi là, là, là le, pas au cuir, enfin bon dehors, ouais c'est ça, ouais. Ouais, 6 degrés et demain matin 2 degrés d'annoncé. Ah ici à 7 degrés 3. Ah t'es plus, plus près de l'eau aussi hein. Ah, ça, faisait long... ça faisait longtemps que je n'étais pas allé de ce côté-là. Par contre, je suis en train de regarder l'heure. Euh, demain matin, 5h moins le quart debout. Donc, ça va faire un petit peu raide. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Parce que, tel que je me connais, là, dans une heure, je suis encore là. Donc, j'ai envoyé les bonnes 1351 à vous tous. Merci pour ce petit QSO. Et, 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 ah oui, demain soir, je ne sais pas si je serai là. Euh, j'ai entendu un truc là, qui était prévu là, sur Bordeaux Nord, enfin, au nord de Bordeaux. Et vu que je serai au pro là, du côté euh, de Blanquefort, euh, j'ai aucune idée de quelle heure je vais rentrer au cuirin. Donc euh, c'est dimanche Ah c'est pas, euh, pas demain Ok d'accord, bon bah c'est bon pour demain, ça devrait être bon pour demain soir pour moi alors. Les bons 73 51 tous et, euh, et à demain soir. Ok Rémi, 73, les amitiés, bon courage pour demain. Pour info, moi demain soir je ne serai pas là, j'ai du monde au cuira, donc euh, je ne serai pas là, voilà, mais je serai là dimanche matin. Allez, 73, oui. Ok, merci, bye bye. Ok, <rire> ok, merci. 73, 51, toi, Rémi, et bon courage pour le pro, et merci pour le, ta présence, tu nous fais donc à demain soir. Allez, bye bye. Ok, merci. Et oui, sur le web SDR, euh, les 73 à côté à tous. Merci aussi. Et à euh, demain soir, euh, normalement. Le Jean-Jacques t'a entendu en direct. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est passé. Ah ben quand même. Merci, bye.